ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్ వారి యొక్క నామంలో మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఈ సత్య సువార్తనే ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నా నా ప్రియ స్నేహితులరా మీరందరూ దేవుని చేతులతో చేయబడినటువంటి వారు దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను మనల్ని చేయడానికి తన లోకాన్ని విడిచిపెట్టి తన స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి నేల మీదకి వచ్చి ఉన్నాడు ఆయన మన కొరకు తన చేతుల్ని బురద చేసుకుని ఉన్నాడు మనను ఒక మంచి ఆకారముగా చేసి ఉన్నాడు బట్ అఫ్కోర్స్ సాతానుడు వాడి యొక్క ప్రయత్నం వాడు చేసి ఉన్నాడు దేవుడు చేసిన సృష్టి యావత్తును పాడు చేయడానికి దొంగిలించడానికి హత్య చేయడానికి నాశనం చేయడానికి వాడి ప్రయత్నం వాడు చేస్తూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా సాతానుడు దేవుడు చేసిన కార్యాలని పాడు చేయడానికి సాతానుడు కూడా ఒకప్పుడు దేవుని దగ్గర దేవుణ్ణి ఆరాధించే దోతగా ఉండినటువంటి వాడు దేవుని చేత చేయబడినటువంటి వాడు ఒకనొక సమయంలో తన యొక్క హృదయంలో గర్వము అహంకారము దేవుని కంటే తనకు తానే పైగా హెచ్చించుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన కలిగినందు చేత దేవుడు ఆ యొక్క దోతని నేల మీదకి పడవేశాడు అని నా బైబిల్ గ్రంథం చెప్తున్నటువంటిది అలా నేల మీదకి పడవేయబడినటువంటి ఆ దోతయే చీకటి దోతగా మారి సాతానుడు అపవాది గట సర్పం ఇలాగున్న వివిధమైనటువంటి ఒక పేర్లతో చలామణవుతున్నట్లుగా నా బైబిల్ గ్రంథం చెప్తున్నటువంటి ఒక మాటలు సో న్యాచురల్లీ సాతానుడు ఏం చేశాడు అంటే దేవుని చేతులతో అద్భుతమైన రీతిలో చేయబడినటువంటి యొక్క సృష్టాన్ని లేక మానవ జీవితాన్ని మానవులైనటువంటి వారిని వాడి మాటతో మోసము చేసి వాళ్ళు పడగొట్టేశాడు ఏం జరిగింది అఫ్ కోర్స్ బైబిల్ గ్రంథంలో ఒకవేళ ఆ మాటగా కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆదాము అవ్వల్ని దేవుడు చేసి తోటలో పెట్టాడు ఒకనొక సమయంలో ఆదాము గారు బహుశా దగ్గర లేనట్టున్నారు అవ్వమ్మ గారు ఒక్కతే ఉన్నది ఆ టైంలో అవ్వమ్మతో మాట్లాడుతూ ఇది నిజమా ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములనైనా తినొద్దని దేవుడు చెప్పినా అనే రీతిగా మాట్లాడుతూ మీరు అసలు చావనే చావురు నిజానికి మీరు తిన్న తర్వాత మీ కళ్ళు తెరవబడి దేవతలు అంతటి వారు అవుతారనంటే అవ్వమ్మ గారు తిని కొన్ని తీసుకొని ఆదాము గారు కూడా పిలిచి మరి ఆదాము గారికి పెట్టి తినిపించినటువంటి ఒక విషయం అందుకనే ఈరోజు నాకు మాట చెప్తాను స్నేహితులారా భార్య భర్తలు ఎప్పుడు కూడా ఒకరిని ఒకరు ఎడబాసి ఉండవద్దు అవకాశం ఇచ్చుకోవద్దు డోంట్ అలౌ ద డెవిల్ టు కమెంట్ టెంప్ట్ యువర్ స్పౌస్ నీ జీవిత భాగస్వామిని శోధించడానికి అపవాదికి తావివ్వద్దు పురుషుడు స్త్రీకి అలాంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వద్దు ఓ స్త్రీ సహోదరి నీ భర్తకి అలాంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వద్దు ఒంటరిగా ఉండున్నప్పుడు న్యాచురల్ ఇలాంటి టెంప్టేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒకవేళ ఉద్యోగ ధర్మమో లేకపోతే మరి యొక్క కారణమో మరి యొక్క కారణమో యథార్థమైన స్థితిలో ఒకవేళ భర్త భార్య ఒకరికి ఒకరు దూరంగా ఉంటుంటే కూడా ప్రతిరోజు మీరు ఫోన్లు ఉన్నాయి కదా ఈ మధ్య వాట్సాప్లు ఉన్నాయి కదా వాట్సాప్లో వీడియో కాల్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రతిరోజు ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ ఒకరినొకరు పలకరించుకుంటూ ఒకరినొకరు షేర్ చేసుకుంటూ ఏది దాచుకోవద్దు భార్య భర్త లేనటువంటి మేము మధ్యలో ఏది కూడా రహస్యంగా ఉంచుకోవద్దు ప్రతి విషయాన్ని భర్త దగ్గర పంచుకుందాం ప్రతి విషయాన్ని భార్య దగ్గర పంచుకుందాం తద్వారా అపవాదికి మనం చోటు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఉండడానికి అవకాశం పెట్టుకుందాం ఓకేనా నా మాటలు మీరు వింటున్నారు చాలా సంతోషం ఆ మాట ప్రకారంగా మీరు జీవిస్తున్నారు అందుకు కూడా నేను చాలా సంతోషం అందుకే మీ కుటుంబాన్ని మిమ్మల్ని నేను ఆశీర్వదిస్తున్నా మీ మధ్యలోనికి సైతానిక రావడానికి వీల్లేదు మిమ్మల్ని దేవుని చేతుల్లో నేను పెట్టి ఉన్నాను దేవుడే తన చేతులతో మిమ్మల్ని సృజించాడు ఆ దేవుడే తన చేతులతో ఒకవేళ ఎవరైనా జీవితంలో ఇలాగున అపవాది శోధంలో పడిపోయి ఉండి ఉంటే ఒకవేళ ఎవరైనా బానిసలై ఉండి ఉంటే అపవాదికి దాసులైపోయినటువంటి రీతిగా ఉండి ఉంటే అలాంటి వారిని విడిపించడానికి ఈరోజు నా దేవుని చేతుల గురించి నేను చెప్తున్నా ఆ గాడ్స్ హ్యాండ్స్ ఆ రిడీమింగ్ హ్యాండ్స్ his hands are the creating hands ayanaka chethulu malanu srujinchina chethulu ayanaka chethulu malanu vidipinche tuvanaka chethulu mana dasatvamlo nunchi mana yokka bani satvamlo nunchi malanu vidipinche tuvanaka chethulu bible granthamlo israelu prajala yokka jeevithalni mana chuchinatlaite israelilu untunnatunnaka kananu anetunnaka pradeshamlo karu vachindi దానికి ముందుగానే దేవుని ఏర్పాటు చూపున అక్కడికి పంపబడినటువంటి యోసేప్ అనేటువంటి ఆయన రాజు తర్వాత రాజుగా వండి ఉన్నాడు 
ఇస్రాయేలుగా పేరుగాంచినటువంటి యాకోబు యొక్క కుమారుల్లో ఒక కుమారుడు ఈ యోసేపు ఈ యోసేపు చచ్చిపోయాడని అనుకున్నాడు యాకోబు గారు కానీ తర్వాత అన్నయ్యల్ని ఆ దేశానికి ఐగుప్తి దేశానికి పంపించినప్పుడు ఆ అన్నల్ని చూసినటువంటి ఒక యోసేపు అయితే ఐగుప్తి దేశపు గెటప్లో ఉండి ఉన్నాడు అందుచేత వీళ్ళు చూసిన ఇతడు మన యోసేపు అన్న విషయాన్ని గుర్తించలేకపోయారు కానీ యోసేపు ఈ అన్నల్ని చూచి అన్నల్ని గుర్తించి పదే పదే ఏడుస్తాడు అయ్యో నా అన్నయ్యలు వాళ్ళకి కరువు వచ్చింది వాళ్ళకి కష్టం వచ్చింది వాళ్ళు ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చినారు అఫ్ కోర్స్ మరి ఒక మాట ఏంటంటే నాకు ఆ రోజు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క కళ ఈ రోజున ఎలాగో నా నెరవేర్చిన ఆ దేవాతి దేవుడు కానీ వాళ్ళతో మొక్కించుకున్నానుకో వాళ్ళతో సాగిలు పడించుకుంటో కాదు కానీ నా తండ్రిని నా కుటుంబీకులందరినీ కూడా కాపాడుకోవాలనుకొని సంగతి తెలియచెప్పి తన తండ్రిని కుటుంబాన్ని అంతటినీ రమ్మని చెప్తాడు వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు అప్పటికి యోసేపు రాజు తర్వాత రాజు అంతటి వారికి వండి ఉన్నాడు గనక ఫరో తర్వాత ఫరో అంతటి వానిగా వండి ఉన్నాడు గనక రెడ్ కార్పెట్ వెలకం అనమాట ఎంత ఎర్రని తివాచి పరిచి ఎంత చక్కని ఆహ్వానం బహుశా మేళ వాయిద్య తాళాలతోటి బహుశా యాకోబ్ గారిని యాకోబ్ యొక్క సంతానాన్ని వాళ్ళందరినీ పిలిచి తీసుకొని వస్తుందంటే వాళ్ళు డెబ్బై మంది వచ్చారు అని చెప్పేసి అని బైబిల్ గ్రంథం రాయబడుతూ ఉన్నటువంటి మాట సో ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ వెల్కమ్ ఫర్ దే మంచిగా ఆహ్వానించబడ్డారు కానీ రాను రాను యోసేపును ఎరుగని వేరొక ఫరో రాజు వచ్చి ఉన్నాడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు దాటిపోయిని ఈలోగ వీళ్ళు సంఖ్యలో బాగా పెరిగిపోతూ వచ్చి ఉన్నారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక ఫరో రాజు ఏం చేశాడంటే వీళ్ళని బానిసలుగా చేసేసుకున్నాడు వీళ్ళని ఒక దాసులుగా చేసుకుని ఉన్నాడు వెట్టి చాకరి చేయించడం మొదలుపెట్టినాడు కఠినమైన పనులు వారితో చేయించడం మొదలుపెట్టినాడు కొంతకాలానికైతేనేమో ముడి సరుకు కూడా ఇవ్వకుండగా మీరు నాకు ఆ పని చేసి పెట్టాలి లేకపోతే ఊరుకునేది లేదని కొరడాలతో కొట్టించడము లేకపోతే దెబ్బలు కొట్టించడము ఏ రీతిగా కష్టపెడుతున్నాడు తత్ఫలితం బైబిల్ గ్రంథములు ఉన్నటువంటి యొక్క మాటలు మనం చూసినట్లయితే నిర్గమ కాండం రెండవ అధ్యాయం చివరి వచనాల్లో నిర్గమ కాండం మూడవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాల దగ్గర కనుక మనం చూస్తే వాళ్ళు నిటూర్పులతో ఉండి ఉన్నారంట మూలుగులతో ఉండి ఉన్నారంట దుఃఖముతో ఉండి ఉన్నారంట కన్నీటితో ఉండి ఉన్నారు వారు బాధ అనుభవిస్తూ వచ్చి ఉన్నారు బాధపడుతూ వారు వచ్చి ఉన్నారు ప్రే స్నేహితారా ఈరోజు నా ఒకవేళ నేను చూస్తున్న కుటుంబముగా మీరు కూడా ఇలాంటి దుఃఖములోనే ఉండి ఉన్నారేమో కదూ బహుశా మీరు కూడా ఒక దాసత్వంలో ఉండినట్టుగా ఉండి ఉన్నారు కదూ చాలా కుటుంబాలు అండి ఇలాంటి దాసత్వంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఒక కుటుంబాలు వెళ్ళిపోయినాయి ఇప్పటికే వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కాదు నేను చెప్తున్నటువంటి మాట నిజాన్ని చెప్పాలంటే చాలా కుటుంబాలలో బిడ్డలో లేకపోతే భర్తయో లేకపోతే కుటుంబీకులో ఏదో ఒక వ్యసనానికి వాళ్ళు బానిసలైపోయి ఏదో ఒక వ్యసనానికి వాళ్ళు దాసులైపోయి ఒక కుటుంబాన్ని నేను చూస్తున్నాను తండ్రి అరే బాబు బ్రదరు మీరు మందు కొడుతున్నారు ఈరోజు మీ పిల్లలు మందు కొడుతున్నారు మీ పిల్లలు మీకు తెలియకుండా మందు కొడుతున్నారు ఒక్కొక్కసారి మీకు దొరికిపోతున్నారు కానీ మీరు తిట్టలేరు ఎందుకంటే మీరే మందు కొడుతున్నారు కదా మీరే దానికి బానిస అయిపోయినారు కదా ఏ ముఖం పెట్టుకొని మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళరే నువ్వు మందు కొట్టగలని చెప్తారు ఒకవేళ ఒక్కొక్క తండ్రి ఒరే నేను చెడిపోతే చెడిపోయాను రా నువ్వు చెడిపోకరా అని చెప్తే వాడు మనసులో అనుకుంటాడు పిల్లడు మామూలుగా ఏదో మాట్లాడుకుండా అక్కడ ఉన్నట్టుగా ఉన్నా వాడు మనసులో ఏమనుకుంటాడు ముందు నువ్వు తాగడం మానేను అన్న ఆ తర్వాత నేను కూడా మానేతల్లి కావాలంటే అన్నట్టుగా అతడు అనుకుంటాడు ఈ రోజుని చాలా కుటుంబాలు అండి ఇలాంటి బానిసత్వం అయిపోయి దుఃఖము వేదన నిట్టూర్పు మూలుగులు ఇవే కనబడుతున్నాయండి అక్షరాల ఈ రోజు నేను ఇలా మాట్లాడుతుంటే కూడా ఒక సహోదరి మీరు కన్నీరు పెడుతున్నారు అమ్మ మిమ్మల్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు నేను చూడట్లే అఫ్కోర్స్ నేను చూస్తున్నానని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ మీరు కన్నీరు పెడుతున్నట్టుగా నాకు తెలియదు కానీ నా దేవుడు తెలుసుకొని నా ద్వారా ఈ మాట పలికిస్తున్నాడు చాలు నువ్వు ఇక కన్నీరు పెట్టాల్సిన పని లేదు ఆ భర్తని లేక ఆ కుమారుడిని ఆ దేవుని చేతుల్లోనికి మనం అప్పగించేద్దాం ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు ముగింపులో నేను ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మీ కుటుంబీకుల్ని దేవుని చేతుల్లో పెట్టండి ఆ దేవాతి దేవుడి వారికున్న బానిసత్వంలో నుంచి వారికున్న దాసత్వంలో నుంచి వారిని విడిపించగలిగిన దేవుడు నా దేవుడు నిజాన్ని చెప్పాలంటే నిర్గమాకాండం ఏడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో రాయబడుతున్న మాటల్లో దేవుడు అంటాడు కదా ఐగుప్తు దేశం మీద నేను నా చేతిని చాపి ఉన్నాను ఐగుప్తు దేశం మీద అని అంటే ఐగుప్తు ప్రజలందరి మీద నేను నా చేతిని చాపి ఉన్నాను నేను నా చేయి చాపి నా ప్రజలైనటువంటి యొక్క ఇస్రాయేలైనటువంటి వారిని ఐగుప్తు దాసత్వంలో నుండి వారి యొక్క బానిసత్వంలో నుండి వారి వెట్టి చాకరీలో నుండి వారు చెడు వ్యసనముల నుండి వారికి ఉన్నటువంటి యొక్క చెడు అలవాట్ల నుండి వారి పాప దాసత్వంలో నుండి వారిని నేను విడిపించి ఉన్నాను అంటాడు అబ్బా హాలెలోయ ఎంత చక్కని మాటలో నా ప్రియమైన స్నేహితులరా ద్వితీయోపదే
ద్వితీయోపదేశ కాండము ఏడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం వీటి దగ్గర కూడా దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట ఏమంటే నేను నా బాహువు చాపి నా బాహు బలముతో బాహు అని అంటే చేతులు ఆయన తన చేతిని చాపి తన చేతి బలముతో ఇస్రాయేలు ప్రజలైనటువంటి వారిని విడిపించిన దేవుడు విడిపించిన దేవ ఇట్స్ ఫినిష్డ్ ఆల్రెడీ నిజానికి మనం ఆలోచన చేస్తే సత్యం ఏంటంటే ఇస్రాయేలు లేనటువంటి వారిని విడిపించేశాడు దేవుడు వాళ్ళకి దాసత్వంలోంచి వారిని విడిపించేశాడు ఐగుప్త దేశపు దాసత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు కారు ఇది సత్యం ఈరోజు నా ప్రోగ్రాం ఈ సత్య సువార్త ఏంటి ఈ సత్య సువార్త మీ కొరకు దేవుడు తన చేతులను చాపి ఉన్నాడు మనను సృజించడానికి దేవుడు తన స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి మన కొరకు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మనలను తన చేతులు బురదయ్యేటట్టుగా చేసుకొని ఆ మంటితో మనలను చేశాడు మన తల్లి గర్భములు ఆ యొక్క చేతితో ఆయన మనల్ని నిరూపించాడు రూపించాడు ఆయన మనకు అవయవ నిర్మాణాన్ని చేసి ఉన్నాడు ఇప్పుడేమంటాడు ఆయన తన చేతులు చాపి అపవాది చేతుల్లో బందీలమైపోయినటువంటి మనల్ని బానిసలమైపోయినటువంటి మలన్ని పాపానికి దాసులమైపోయినటువంటి ఒక మలన్ని ఆయన తన చెయ్యి చాపి ఆయన మనలను విడిపించినటువంటి ఒక దేవుడు అఫ్కోర్స్ అక్కడ ఐగుప్తు విషయంలోనికి వస్తేనండి ఆయన తన చేతిని చాపినప్పుడు చేసినటువంటి ఒక విషయాలు ఏంటంటే ఆయన ఐగుప్తు దేశం మీద కొన్ని తెగుళ్లను పంపించినాడు నా ప్రజలైనటువంటి వారిని మీరు కష్టపెడతారా మీరు నా జనులైనటువంటి వారికి మీరు ఇలాంటి వెట్టి చాకరీ చేపిస్తారా వాళ్ళని కన్నీరు పెట్టిస్తారా వాళ్ళని బాధ పెడతారా వాళ్ళు నా ప్రజలు నా ప్రజలు విడిపించడానికి నేను ఊరికే విడిపించడం నా చెయ్యి మీ మీద చాపుతున్నా బా చూడండి అక్కడ ఆ చెయ్యి చాపినప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక విషయాలు నిర్గమ కాండంలో మనం చదువుతుంటే ఒక తెగులు తర్వాత ఒక తెగులు చీకటి అయిపోయింది నీళ్లు రక్తంగా మారిపోయినాయి కప్పలు వచ్చేసినాయి ఈగలు వచ్చేసినాయి పేళ్ళు వచ్చేసినాయి ఇలా నానా రకాలైనటువంటి ఒక పరిస్థితులు ఆ దేశం మీదకి ఒక తెగులుగా వచ్చినటువంటిది చివరులనైతేనండి దేవుడు తన చేతిని చాపినప్పుడు అంటాడు కదా నేనే నా చేతిని చాపి ఈ ఐగుప్తీయులైనటువంటి వారిలో రాజు మొదలుకొని పనివారి వరకు వారి జ్యేష్ట కుమారుడిని నేను చంపేయబోతూ ఉన్నా సంహార దోతను నేను పంపించబోతూ ఉన్నా ఈ రాత్రికి సంహార దోత వారి ఎండ్లల్లో నీకు చొరబడి వారి ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఒక జ్యేష్ట కుమారుడు అయినటువంటి ఒక మగ సంతానం మొట్టమొదటి జ్యేష్ఠుడు నాకు సంబంధించినటువంటి వాడే గనక నేను వాడిని చంపేసి నేను తీసుకుని వెళ్ళిపోవడానికి అన్నట్టుగా నేను వస్తున్నా అబ్బా ఆ రాత్రి ఉన్న ఏడు పండి ప్రతి ఇంటిలో ఏడిపోయినండి ఐగుప్తు దేశం యొక్క ప్రతి ఇంటిలో నుంచి గోల గోల వినబడుతూ వచ్చిందండి ఆ గోలలో ఫరో రాజు గారు ఇప్పుడు ఆ మోసి ఆ హరం లేనటువంటి వాడిని పిలిచి వర్ర నాయన వెళ్ళిపోండి రబా మీరు ఇక నా దగ్గర ఉండకండి మా దేశంలో ఉండకండి వెళ్ళిపోండి మీ ప్రజలు తీసుకొని వెళ్ళిపోండి మీరు ఎక్కడో దేవుని సేవించుకోవడానికి వెళ్తాను అన్నారు వెళ్ళిపోండి మీ ఆస్తిని తీసుకెళ్ళిపోండి మీ పరిస్థితిని తీసుకెళ్ళిపోండి మీ వస్తువులు తీసుకెళ్ళిపోండి మీ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోండి మీ భార్యని తీసుకెళ్ళి వెళ్ళిపోండి రాబాబు వెళ్ళిపోండి నన్ను దీవించి మరి వెళ్ళిపోండి రా నన్ను ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి రాత్రికి రాత్రే వారు అక్కడి నుంచి విడుదల పొందుకున్నట్టు హౌ కమ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఎలా జరిగిందండి అది దేవుడు తన చాపినటువంటి యొక్క చేతి ద్వారా అందుకని అంటాడు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి నా బాహుబలము చేత నేను మిమ్మల్ని ఐగుప్తులో నుంచి విడిపిస్తున్నాను ఇది దేవుడు చెప్తున్న మాట హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నాకు వేళ మీరు ఏ బానిసత్వంలో ఉండి ఉన్నారు ఏ దాసత్వంలో ఉండి ఉన్నారు ఏ పాపములో పడిపోయినట్టుగా ఉండి ఉన్నారు కొంతమంది చెప్తారు అయ్యా నేను తాగుడు మానేద్దాం అనుకున్నానండి ఏదో మతానికి మళ్ళా చేతిలో నాలుగు డబ్బులు వచ్చేసరికి అలా ఆ దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళి నేను తాగేస్తున్నానండి ఆ సిగరెట్లు నేను విడిచిపెట్టలేకపోతున్నానండి ఇంటికి తెచ్చుకుని మరి నేను నా మందు కొడుతున్నానండి ఇంత ఇలాంటి జీవితం అయిపోయిందండి నా బ్రతుకు నాకే అసహ్యంగా ఉంటుంది ఏం చేయను ఇంట్లో కూడా నేను చేతరింపు అయిపోతున్నా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా నన్ను చేతరింపుగా చూస్తున్నారు ఎందుకు వచ్చి నీ పాడు జీవితం నేను ఇది మానేయాలనుకుంటే మానలేకపోతున్నాను మీరు మానలేరు నిజమే ఎందుకంటే మానవ మాత్రలు కదా మైకు మనలాంటిది ఆ మైకు మనల్ని కమ్మినప్పుడు మనం ఆ వ్యక్తి నుంచి మనం దూరంగా రాలేము పైపెచ్చు కావాలంటే ఇంట్లో వాళ్ళని తిట్టేస్తాము కావాలంటే పిల్లల్ని పట్టుకొని తిట్టేస్తాము ఒకవేళ భార్యనైతే భార్యను పట్టుకొని తిడతాము భర్త అయితే భర్త మీద చికాకు చకాకులు పడుతూ ఉంటాం భర్తను ఏ సడింపుగా మాట్లాడతాము ఎందుకంటే మనం ఒక మైకములో పాపం అనేటువంటి ఒక మైకములో ఉండిపోయాము గనక ఇస్రాయలు ప్రజలు కూడా అలాగే మైకంలో ఉండిపోయి ఒక విధమైన మూలు కట్ట వాళ్ళది ఒక విధమైన మూలుగు అది చేతనే వాళ్ళని విడిపించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు దానిని గుర్తుపెట్టుకుని చాలాసార్లు సనిగారు వాళ్ళు ఇస్రాయలు లేనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కదా మేము ఐగుప్తు దేశంలోనే ఉండుండవలసింది మాకు మాంసం దొరికేది అక్కడ మాకు చేపలు దొరికాయి అక్కడ మాకు మంచి మంచి ఆహారం దొరికేది అక్కడ మంచి నీళ్లు దొరికేవి అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క నైలు నది ఎప్పుడు ఎండిపోయినటువంటిది కాదు జీవజల నదిలాగా అది ప్రవహిస్తుంది 
ఉంటుంది అందులో నీళ్లు త్రాగి ఎంత హాయిగమే ఉంటుండే వాళ్ళం అక్కడే ఉండుంటే ఎంత బాగుండు అని ఒక్కొక్కసారి ఆ మైకుం కమ్మినటువంటి ఒక మాటలు కూడా ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళు మాట్లాడినటువంటిది ఉన్నది ఇస్రాయల్ జీవితంలో కూడా మనం కూడా అలాగే మాట్లాడుతుంటాం కదా ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో భార్య కంటే మనం ప్రేమిస్తున్న ఆవిడే మనకు చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మన ఇంట్లో మన పిల్లల కంటే ఇంకొకళ్ళ యొక్క పిల్లలు మనం ఎక్కువ ప్రేమిస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఇంకొకళ్ళతో మనం ఎక్కువ సంబంధం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఒకవేళ ఇంట్లో వాళ్ళు కనుక ఏదైనా చెప్పి ఇవ్వండి ఎందుకు వచ్చిందండి ఎలాంటి దాసత్వంలో ఉండటం ఎందుకండి ఇలాంటి దానికి బానిస అయిపోతారు ఉన్న డబ్బులన్నీ దానికే ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు ఉన్న డబ్బులన్నీ ఇలాంటి చెడు వేస్తానికే పాడు చేస్తున్నారంటే తిడతాం అవసరమైతే కొట్టేస్తున్నారు కూడా కొంతమంది భార్యను కొట్టేస్తున్నారు పిల్లలను కొట్టేస్తున్నారు తప్పు కదా మనం అట్లా కొట్టకూడదండి మనం అలాగే తిట్టకూడదండి వీలైనంత మటుకు ఆ దాసత్వం నుంచి బయటకు రావడానికి దేవుణ్ణి అడుగుదాం అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా తన చేతిని చాపి ఆయన మనలను విడిపిస్తున్నాడు హాలెలోయ ఈరోజు ఒకవేళ మన యొక్క జీవితాన్ని గురించి ఆలోచన చేసినట్లయితే నేను అంటాను అప్పుడు అది ఇస్రాయలీల విషయంలో వారిని విడిపించడానికి ఐగుప్తు దాసత్వం నుంచి విడిపించడానికి ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి విడిపించడానికి ఐగుప్తులు ఉన్నటువంటి యొక్క పాపపు దాసత్వంలో నుంచి విడిపించడానికి అన్నట్లుగా ఆనాడు దేవుడు చేసినటువంటి పని కానీ ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి యొక్క పాప దాసత్వం నుంచి విడిపించడానికి ఆ దేవాతి దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తువాన్ని మన కొరకు పంపియున్నారు ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు మానవుడిగా జీవించి ఆ తదుపరి మనందరి కొరకు మన పాప క్షమాపణ కొరకు మన పాపముల నుంచి మనం విడుదల పొందుకునుట కొరకు ఆయన కలువరి సిల్వ దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళి ఉన్నాడు అక్కడ తన చేతులను చాపినాడు తనంతటి తానేనండి ఈరోజు నేను నేను చెప్తా రోమీలైనటువంటి వారు ఆ చేతులు లాక్కొని దాని మీద మేకు పెట్టి దిగ్గొట్టినది చేత కాదు లేకపోతే ఇస్కర్ యోత్ యోధ యశు ప్రభు గారిని ఆయన అప్పగించడానికైనటువంటిగా చేసినది చేత కాదు లేకపోతే పిలాత్ అనేటువంటి రోమ గవర్నర్ ఇదిగో ఈ మనుషుడు అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళకి ఆ యేసు క్రీస్తు వారిని అప్పగించినందు చేత కాదు లేకపోతే యూదులైనటువంటి వారు యాజకులు ప్రధాన యాజకులైనటువంటి వారు సెలువేయము సెలువేయమని కేకలు వేసినందు చేత కాదండి మిమ్మల్ని ప్రేమించినందు చేత ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు బ్రదర్ గారు మీ గురించే చెప్తున్నానమ్మా సిస్టర్ అమ్మారే మీ గురించే నేను మాట్లాడుతున్నా ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారమ్మా నా దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు నేను ప్రకటిస్తున్న ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమించారు మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీ కొరకు తన చేతులు చాపారు ఇదే కదా ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఏడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో రాయబడిన మాట మనం ఏదో పెద్ద గొప్పోళ్ళు అని మనల్ని ప్రేమించలేదంట మనం గనులు అని మనల్ని ప్రేమించలేదంట మనం పాపులు అని తెలిసి మన చిన్నవాళ్ళు మనం తెలిసి మన సామాన్యులు మనం తెలిసి అయినా మనల్ని ప్రేమించారు కనుక తన బాహు బలము చేత ఆయన మనల్ని విడిపించాను అని అక్కడ ఇస్రాయలీలు గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు మన గురించి అంటారంటే నన్ను ప్రేమించారండి ఆయన నేనేదో పెద్ద పుడింగ్ అనేం కాదు నేనేదో పెద్ద రెవరెంట్ డాక్టర్ అయినది చేత కాదు నేను ఒక పాపిగా ఉంటుండగా నల్లని జీవితం నేను కలిగి ఉంటుండగా అలాంటి సమయంలో ఆయన తన ప్రేమను నాకు తెలియజెప్పారు అప్పుడు ఆయన నా కళ్ళు తెరిపించారు అరే నా కుమారుడా నీ కొరకేరా నేను ప్రాణం పెట్టా నీ కొరకేరా సెలవులో నా చేతులు చాపా నా చేతుల నుంచి యొక్క రక్తముతో నేను నిన్ను కడిగి పరిశుద్ధపరిచి నిన్ను విమోచించాను రా నాయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు కాదు అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు మే నెల పదహారో తారీఖున అప్పుడు కాదు ప్రభు నన్ను విమోచించింది విడిపించింది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆ దేవాతి దేవుడు ఆయన నా కొరకు తన రక్తాన్ని కార్చారు అందుకని ఈనాడు మనకి ప్రకటన గ్రంథములో మొదటి అధ్యాయము ఆరో వచనంలో కనుక మనం చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ ఏమంటాడంటే మనలను ప్రేమించచ్చు తన రక్తము వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగ యుగములు కలగును గాక స్నేహితులరా జాగ్రత్త అర్థం చేసుకోండి మాటలు మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వానికి అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు అనే రక్షకుడు దేవాతి దేవుడయుండి మానవుడిగా ఈ లోకములోనికి వచ్చిన రక్షకుడు యేసు అనే పేరు అర్థము రక్షకుడు అని అర్థం నన్ను రక్షించడానికి దిగి వచ్చినటువంటి ఆ దేవాతి దేవుడు నా కొరకు సెలవులో తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు తన చేతులు చాపినాడు ఆయన చాపిన ఆ చేతులలో నుండి కారిన రక్తముతో ఆయన నన్ను విమోచించి ఉన్నాడు ఈరోజు నేను చెప్తా ధైర్యంగా నేను మానవుడిని మామూలు వ్యక్తిని కాదన్ను దేహములో ఉండి ఉన్నాను అప్పుడప్పుడు సైతం గారు నన్ను పడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు అప్పుడు నన్ను కూడా శోధనలో పడగొట్టడానికి కొంతమంది నాతో మాట్లాడేటప్పుడు అబ్బాయి ఎంత ప్రేమలో లొక్క పోసేస్తూ ఉంటారు కారిపోతుంది ఎంత జ్యూస్ లాగా మీరంటే మాకు చాలా అభిమానం అండి మీ మాటలు ఎంత బాగుంటాయో అని అండి కొంతమంది ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడుతున్నప్పుడు 
నాకు భర్త లేరండి కానీ మీ మాటలు నన్ను ఎంత ఆదరిస్తూ ఉంటాయనండి ఏ రక్తం చేయమినైనా ఇలాంటి మాటలన్నీ వింటున్నప్పుడు జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటా చిల్లు పొడుచుకుంటూ ఉంటా ఓ పక్కన చిల్లు పొడుచుకుంటే ఆ గాలి కొట్టేటువంటి గాలి అంతా తుస్సుని బయటికి వెళ్ళిపోతే జాగ్రత్తగా ఉండాను లేకపోతే నేను మనిషినే కదా నేను కూడా రక్త మాంసంలో ఉన్నవాడిని కదా ఇలాంటి కొంతమంది మాట్లాడేటువంటి మాటలు శోధనలను పడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి కదా అప్పుడు నేనే అనుకుంటాను దేవా నీ చేతులతో నువ్వు నన్ను కాపాడుతూ ఉన్నా నానా నీ అర చేతిలో నీవు నన్ను పెట్టుకుని ఉన్నావు నీ రక్తముతో నన్ను కడిగి ఉన్నావు నైనా పాపము జోలికి వెళ్ళనివ్వకుండగా పాపములో పడనివ్వకుండగా నా దేవుడు నన్ను ఎప్పటికప్పుడు అయినా కాపాడుతూనే ఉన్నాడు ఎన్నో పర్యాయాలండి ఓయ్ నా జీవితంలో కూడా పడిపోయే అంచు వరకు వెళ్ళిపోయానులేండి నేను కూడాను శోధనలో పడిపోయి అంచు వరకు వెళ్ళిపోయినాం కాను మనిషినే కదా ఇంక అయిపోయి పడిపోయాను అనుకునేసరికి దేవుడు ఎవరిని పంపిస్తాడో తెలియదు నాయన గ్రేట్ అని బాబు దేవుడు అంగాను ఎంత మంచి దేవుడు అని అంటే అని రే నా కొడక నువ్వు జాగ్రత్త నువ్వు అందులో పడుతున్నట్టున్నావు నేను గేల మీద లాక్ వస్తాను రారా అని చెప్పేసి ఆయన ఒక్కొక్కసారి దెబ్బ కొట్టాడు ఒక్కొక్కసారి మంచిగా లాక్ వచ్చాడు ఒక్కొక్కసారి తన చేతుల్లో పెట్టుకుని పాపంలో పన్నెవ్వకుండా ఆయన చేస్తూ వచ్చినాడు ఈరోజు అందుకనే మీతో చెప్తున్నా బ్రదర్ అమ్మా సిస్టర్ గారు డోంట్ వర్రీ కన్నీరు పెడుతూ ఉండొద్దు అయిపోయింది అయిపోయింది నా కొడుకు పడిపోయాడు అయిపోయింది అయిపోయింది నా భర్త పడిపోయాడు అయిపోయింది అయిపోయింది మా ఆవిడ కూడా పడిపోయింది అని చెప్పేసి ఇలాగ అనుకుంటూ నాలుగు భుజాన్ని వేసుకొని ఊరందరికీ మనం సాటి పెయ్యొద్దండి మనం చెప్పాల్సిన మాట ఏంటంటే నో ఆయన చేతులు మా కుటుంబం కొరకు చాపి ఉన్నాడు ఆయన చేతులతో మమ్మల్ని విడిపించినాడు నా భర్తని దేవుడు విడిపించినాడు నా బిడ్డల్ని దేవుడు విడిపించినాడు నా కూతుర్ని దేవుడు విడిపించినాడు నా కుమారుడిని దేవుడు విడిపించినాడు నా కుటుంబాన్ని దేవుడు విడిపించినాడు ఇది మనం పలుకుతున్నాడు ఇదే సత్య సువార్త నా ద్వారా దేవుడు మీకు వినిపింపజేసేటువంటి ఈ సత్య సువార్త ఏంటంటే ఆయన చేతులు మనలను విడిపించినటువంటి యొక్క చేతులు ఈరోజు మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే ఆయనకి మహిమ ప్రభావములు యుగ యుగములు కలుగునగాక ఆయన రక్తముతో మనల్ని విడిపించాడు ఆయన చేతులు చాపి ఐగుప్తని దాసత్వములు నుండి పాపములు నుండి పాప బంధుకముల నుంచి ఆయన విడుదల వచ్చినాడు ఈరోజు నేను చూస్తున్నా ఒక వ్యక్తి బహుశా నువ్వు ఇంకా మద్యపానప శక్తిలో ఉండి ఉన్నావు ఏసు నామంలో విడుదల నేను ప్రకటిస్తున్నా ఇంటిలో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినటువంటి యొక్క సీసాలు కూడా తీసి బయట పడవేద్దామండి ఎందుకు వచ్చినాయండి ఇంకా వాటితో వద్దండి వ్యర్థమైనటువంటి యొక్క కనెక్షన్స్ మనం పెట్టుకోవద్దండి ఇక మీదట ఆ సోదరికి చెప్పేదా ఐఎమ్ సారీ ఎంతవరకు నా కుటుంబాన్ని నేను నిర్లక్ష్యం చేసి నీతో ఎక్కువ గడుపుతూ వచ్చాను ఐఎమ్ సారీ ద లాడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ ప్రభు నీకు కావాల్సిన అవసరం తీర్చుకుంటాడు ప్రభు నీకు కావాల్సిన రీతిగా నిన్ను కాపాడుకుంటాడు బట్ ఐఎమ్ సారీ ఇక మీదట నేను నీ దగ్గరికి రానని చెప్పేద్దాం డోంట్ వరీ హే దేవుడు చూసుకుంటాడు ఏమి కాదు డోంట్ వర్రీ మరీ సానుభూతి కలుగుండి పాపం అండి ఆవిడకి ఎవరు లేరండి పాపం ఏమైపోతుందండి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేసి నువ్వు కనుక నన్ను విడిచిపెట్టమంటే నేను సచిపోతా నేనే కొండనని చెప్పేసి అని వాళ్ళు మెసేజ్లు పెడతారు డోంట్ వర్రీ వాళ్ళు ఏం సచిపోరు దేవుని చేతుల్లోకి అప్పగించేద్దాం వాళ్ళని కూడా దేవుని చేతిలో పెట్టేద్దాం ఎవరైతే మనల్ని శోధిస్తున్నారో వాళ్ళని దేవుని చేతులకు అప్పగించేద్దాం దేవుడు వారిని విడిపిస్తున్నాడు ఈరోజు మనలను కూడా దేవుడు విడిపించున్నాడు తండ్రి నీకు వందనాలు నీ ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారిని మా కొరకు ఈ లోకంలోనికి పంపించి ఆయన చాపినటువంటి యొక్క చేతుల ద్వారా పాప బంధుకముల నుంచి మమ్మల్ని విడిపించి నందుకు నీకు వందనాలు ఆనాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలైనటువంటి వారిని విడుదల కలిగించారు నాయన ఆనాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలను ఐగుప్త అనే దాసత్వంలో నుంచి విడుదల కలిగించారు ఈరోజున మా జీవితంలో మా కుటుంబంలో మా బిడ్డల విషయంలో మా కుటుంబ సభ్యుల విషయంలో మా యొక్క పాపం అనే ఐగుప్తుల నుంచి మమ్మల్ని నీ రక్తముతో విడుదల ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు మీరు చాపినటువంటి యొక్క చేతుల్లో నుండి కారినటువంటి యొక్క రక్తముతో మాకు విడుదల ఇచ్చినందుకు మహిమ ప్రభావము యుగ యుగములు మీకే మేము తెలియజేసుకుంటాం నాయన ఈ కుటుంబానికి విడుదల ఏసు నామంలో నేను పాటిస్తున్నా ప్రతి చెడు వ్యసనముల నుండి ప్రతి చెడు అలవాట్ల నుండి ప్రతి చెడు బంధకముల నుండి ప్రతి విధమైనటువంటి వితరక శక్తుల నుండి ఏసు నామములో మీరు చాపిన చేతుల ద్వారా మీరు కార్చిన రక్తముతో వీరికి విడుదల అని నేను పాటిస్తున్నా విడుదల ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ఇక మీదట పాపము జోలికి వెళ్ళకుండానట్లుగా మరల వెనక్కి ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళకుండానట్లుగా నీ రక్తముతో వాడిని నేను ముద్ర వేస్తున్నా విడుదల నీ చేతుల్లో ఉన్న విడుదల వీరికి నేను పాటిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ డాడీ మమ్మల్ని అందరినీ కూడా విడిపించినందుకు నీకు వదనా నన్ను కూడా ఏ రోజుకు ఆ రోజునైనా నీ యొక్క చేతులతో నన్ను విడుదల చేస్తూ పాపంలో పన్నెవ్వకుండా కాపాడుతున్నందుకు నీకు వందనాలు అలాగనే ఈ బిడ్డలను కూడా నన్ను విడుదలిచ్చి వాడిని కాపాడుతున్నందుకు నీకు వందనాలు ఈ కుటుంబాన్ని నీ చేతుల్లో పెడుతూ ఉన్నాను నీ చేతులు నా కాపుదల విడుదల వీరికి నేను విడుదల చేస్తూ ప్రకటిస్తూ ఏసు నామమున ప
మీరు దేవుని చేతుల్లో ఉండి ఉన్నారు ఇక మీదట ఏది మిమ్మల్ని పడగొట్ట చాలదు ఏ విషయంలో కూడా మీరు పడిపోయేవారు కారు ఈరోజు నేను చెప్తున్నా ఈ యొక్క మీదట ఆ అక్రమ సంబంధాలు తెగిపోయినవి ఈరోజున దేవుడు మీకు విడుదల ఇచ్చాడు బ్రదర్ మీకే నేను చెప్తున్నాను డోంట్ హ్యావ్ దట్ కనెక్షన్ ఎనీ లాంగ్ ఆర్ డిలీట్ చేసేయండి ఆ యొక్క నెంబర్ డిలీట్ చేసేయండి ఒక మాట చెప్పేసేయండి నా నా సారీ అని చెప్పేసి చెప్పేసేయండి నా ప్రభు నాకు విడుదల ఇచ్చారని చెప్పేసేయండి చెప్పేసి ఇక మీదట ఆ వ్యక్తితో మీరు సంబంధం పెట్టుకోవద్దు నేను ఎలాగ అంటున్నానని అమ్మ సిస్టర్ గారు మీరు పడవకండి ఆయన నేను చెప్పిన మాట నేను చెప్పాను దేవుడు చెప్పాడు కనుక నేను చెప్పాను మీరు మళ్ళీ మాట అనకూడదు మీరు మీ భర్తని ప్రేమించాలి గౌరవించాలి విధేయత చూపించాలి నీ భర్త నిన్ను కాకుండా ఇంకొకళ్ళని చూడకుండా మీ ప్రేమ వారి కనబరుస్తూ ఉండాలి ఈరోజు నేను మరలా చెప్తున్నాను దేవుని చేతులు మీకు విడుదల ఇచ్చి ఉన్నవి మీరు పొందుకున్న అనుభవాలు మీరు పొందుకున్న మేలులు ఒకవేళ నాతో పంచుకోవాలని కోరుకుంటే ఒక ఉత్తరం ద్వారా కానీ ఒక ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కానీ ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ ద్వారా కానీ మీరు తెలియజేయాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నా నా అడ్రస్ ఈ సత్య సువార్త సామర్లకోట ఐదు మూడు మూడు నాలుగు నాలుగు సున్నా తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ అడ్రస్ మరి ఒకసారి చెప్తూ ఉన్నా ఈ సత్య సువార్త సామల్కోట్ ఫైవ్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ జీరో ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పటికి ఒకవేళ నాతో మీరు ఫోన్లో మాట్లాడాలని కోరుకున్నట్లయితే నా ఫోన్ నెంబర్స్ తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిది ఒకటి ఒకటి సున్నా తొమ్మిది సున్నా ఏడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు సున్నా తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు ఎనిమిది 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 ఐదు ఐదు రెండు ఏడు ఆరు ఆరు రెండు ఓకే నాకు ఈమెయిల్ చేయాలనుకున్నట్లయితే నా ఈమెయిల్ ఐడి ఈ సత్య సువార్త ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మళ్ళీ వచ్చి వారం ఈ సత్య సువార్త కార్యక్రమంలో మిమ్మల్ని కలుసుకునేటంత వరకు మిమ్మల్ని అందరిని మనల్ని విడిపించిన ఆ దేవాతి దేవుని చేతులకు అప్పగిస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న మీ ప్రియ సహోదరుడు ఈ సత్య సువార్త రాజు